Kasha mikono ya tuju sana baba Ili utu angalia sababu unatupenda upeo unapenda kusema na mioyo yetu unalituma neno lako lisikurudie bure basi ulibariki kanisa lako na watoto wako hawa ambao wameijia nyumba hii siku ya leo damu yako ya thamani katunenee mema simba wa kabila la yuda tunazivunja kazi mbovu za adui shetani roho zote za uasi roho ya mpinga kristo hekima yoyote ile ya kuzimu maarifa ya kiganga na ya kichawi Tunazivunja kazi mbovu za adui shetani kwa damu ya Yesu Kristo. Baba funika mahali hapa na nguvu yako ya ajabu na uweza wako wa kipekee. Damu ya Yesu Kristo ikanene mema kinyume cha mabaya yote. Baba mtakatifu kalihudumie kanisa lako. Wahudumie wateule wako, watu wa miliki yako uliowanunua we mwenyewe kwa damu yako ya thamani. Utubarikie Mungu Mwenyezi na utukufu wako ukae pamoja nasi. Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Hebu inua mkono wako mpigie Mungu tena makofi mengi kabisa. Haleluya. Na abudu pamoja nasi katika korasi hii.
kichwa chako hebu inua mikono yako juu sema mbele za Bwana mwambie Mungu uso wako uende pamoja nami Jehova asante kwa sababu hutuachi asante kwa sababu hautupunguki asante kwa sababu rehema yako iko katikati yetu na uaminifu wako unakaa pamoja nasi ya Bwana yale maji alipokuona ulipokuwa na taifa la Israeli ile bahari ya Shamu ilipokuona ulipokuwa na taifa la Israeli ukitoka Misri ya Bwana ulipokuwa katikati ya Waebrania hayo maji yaliogopa hiyo bahari iligawanyika Mungu na uende pamoja nasi na uende pamoja nasi simba wa kabila la Yuda kwa jina la Yesu Kristo mwokozi haleluya amen 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 Mungu akubariki naomba uketi katika uwepo wa Mungu wetu na nitumie fursa hii pia kuwapongeza na kuwashukuru ndugu zetu wa praise team hebu watu waliobarikiwa wangepiga makofi mengi kwa ajili ya watumishi wa Bwana ninayo heshima kubwa kwa alika na kuwakaribisha ninyi nyote kabisa katika ibada hii ya jioni hii ya leo mkutano huu wa maombi ni mkutano wa maombi na leo ni siku ya mbili ambayo katika mfululizo wa siku arobaini za maombi yetu na tumeuona mkono wa Mungu Mungu ametuhudumia ni maombi ya dunia nzima pande zote za dunia zinaungana pamoja ninawaletea salamu nyingi kutoka mataifa mbalimbali duniani na tulipokuwa njiani na mchungaji Kalipi tulipokea salamu kutoka Geneva Uswizi na wanaambatana pamoja nasi katika baraka hii ya siku ya rubaini za maombi na ninajua Mungu atatenda katika siku hizi za maombi tungeinua tena mikono yetu kumpigia Mungu makofi mengi ashangwe haleluya ninayo heshima kubwa kumshukuru sana mtumishi wa Mungu mchungaji Kalipi Dennis Kalipi kutoka Kongo ambaye amekuwa kihudumu katika ibada hii ili muomba angalau tuwe na mgeni mmoja kutoka taifa na nje ya taifa hili ili tuombe Mungu anasema ikiwa ninyi mtakuja katika nyumba hii na mgeni yoyote atakaye kuja katika nyumba hii akikabili nyumba hii akiomba mimi Mungu nitasikia na tuna mgeni kutoka Kongo kwa siku hizi ya rubaini ambaye tunaye katika madhabahu hii Mungu aturehemu na Mungu atuhurumie na Mungu asikie sala zetu na dua na maombi yetu washindi mnaoamini pamoja nami mgempigia tena Mungu vigelegele vya shangwe kama Mungu asingesikia maombi yangu mimi ambaye ni mwenyeji basi atasikia maombi ya mgeni huyu kutoka Kongo na yeye atatenda hajawahi kunyamaza hata nyamaza na Mungu wetu atatutendea kwa ukarimu haleluya kwa hivyo ninawakaribisha jioni ya leo ninawakaribisha katika nyumba hii ya Bwana ninawakaribisha niji pia mnao tufuatilia kwa njia ya YouTube popote pale mlipo duniani na ninajua wale wakazi wa Dar es Salaam naendelea kuhimiza kufika nyumbani mwa Bwana tunategemea kuwa na uh, kuhitimisha maombi haya ya siku ya 40 tarehe 15 Disemba siku ya Ijumaa na tunategemea kuwa na wachungaji kadhaa na wageni wengine pia pengine kutoka nje ya Tanzania ambao tunategemea kualika kushirikiana pamoja nao na tunamwamini Mungu wetu atatutendea kwa ukarimu Bwana asifiwe kwa hivyo ninawakaribisha wote kabisa kuendelea kutembea katika wingu la maombi na katika prayer discipline nidhamu ya maombi bado tuko kwenye maombi na tutembee katika nidhamu ya maombi wale waliofunga kwa namna ambavyo roho mtakatifu amewashuhudia ninawatakia baraka za Bwana leo ni Jumatatu juma jingine tena katika majuma haya machache ya siku ya rubaini. na katika juma hili tumezungumza asubuhi juu ya kurudishiwa afya na kuponywa jeraha zote ni wiki ya afya Bwana asifiwe ni wiki ya uponyaji pamoja nasi kwa hivyo ninamshukuru Mungu sana kwa ajili yenu wote na lakini pia ninamshukuru Mungu pia katikati yetu kuna baadhi ya watumishi wa Mungu ambao wamekuwa tukihudumu na kushiriki pamoja na leo tunamuona mwinjilisti Hans tafadhali mwinjilisti Hans utu, usimame utupungie mkono tena yuko pamoja makofi mengi kwa ajili ya mtumishi wa Bwana 
Tafadhali uh, ninakuomba sasa uh, na ninajua watu wengine mewalika wa, watu uh, kwa ajili ya maombi na mimi nina furaha naona watu wachache ambao ni new comers mimi ni mchungaji na macho yangu yanawaona na najua mmekuja kwa ajili ya maombi Mungu yule aliyesema nasi yeye aliyetisha mkutano huu wa maombi si mimi mchungaji Kimaro hapana si mchungaji Dennis Kalipi hapana lakini Mungu yule aliyewitisha mkutano huu Mungu wa Ibrahim Mungu wa Isaka aliye na uzima nafsini mwake aliyempa mwana kuwa na uzima nafsini mwake Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo Yesu mwenyewe akasema nimekuja ili muwe na uzima kisha muwe na hotele akatupa mamlaka ya kuwekea wagonjwa mikono nao wakapokea uzima na afya yeye atawahudumia hawa walioko hapa na wanaotusikia pote duniani tuna mzee wetu mwingine mgonjwa ambaye tumepokea salamu za maombi kwenye ofisi yangu ya kichungaji mzee Mbaga ambaye yuko muhimbili na tumeendelea kumombea ameendelea kurecover na tunaendelea kuomba kwa ajili yake na Mungu atamuinua maana ni juma la kurudishiwa afya hebu sema amen pamoja nami haleluya na watu wengi mataifa mbalimbali wembe tumepokea salamu nyingi za wagonjwa walioko hospitali ya Apollo India na mahospitali mengi KCMC na mahospitali mengi duniani kote lakini tunamjua Mungu wetu ni Mungu awezaye kuponya hata 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 zuiwa na umbali wala mahali wala wakati tafadhali naomba ufungue Biblia yako pamoja nami katika kitabu cha Luka Luka mlango wa pili mstari wa 22 paka wa 32 Luka mlango wa pili stari wa 22 paka wa 32 Luka mlango wa pili stari wa 22 paka wa 32 Luka mlango wa pili mstari wa 22 mpaka wa 32 Luka mlango wa pili mstari wa 22 paka wa 32 na mimi nawatangulia kusoma katika jina la Yesu Kristo kanisa aliseme amen kisha zilipotimia siku za kutakaswa kwao kama ilivyokuwa torati ya Musa walikwenda naye hata Jerusalemu wamweke kwa Bwana kama ilivyoandikwa katika sheria ya Bwana kila mtoto mwanamume aliye kifungua mimba ya mamaye na aitwe mtakatifu kwa Bwana wakatoe na sadaka kama ilivyonenwa katika sheria ya Bwana huwa wawili au makinda na njiwa wawili natazama pale Yerusalem palikuwa na mtu jina lake Simeon naye ni mtu mwenye haki mcha Mungu akitarajia faraja ya Israeli na Roho Mtakatifu alikuwa juu yake naye alikuwa ameonywa na Roho Mtakatifu ya kwamba hataona mauti kabla ya kumuona Kristo wa Bwana 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 basi akaja hekaluni ameongozwa na roho na wale wazazi walipomleta mtoto mtoto Yesu ndani ili uamfanyie kama ilivyokuwa desturi na sheria yeye mwenyewe Simeon alimpokea mikononi mwake akamshukuru Mungu akasema sasa Bwana uamruhusu mtumishi wako kwa amani kama ulivyosema sasa Bwana uamruhusu mtumishi wako kwa amani kama ulivyosema kwa kuwa macho yangu yameuona uokovu wako uliouweka tayari machoni pa watu wote kwa kuwa macho yangu yameuona uokovu wako kwa kuwa macho yangu yameuona uokovu wako uliouweka tayari machoni pa watu wote nuru ya kuwa mwangaza wa mataifa na kuwa utukufu wa mtu eh, na kuwa utukufu wa watu wako Israeli. Tafadhali soma pamoja nami andiko la pili na la mwisho. 
katika uh, mafundisho yetu na mahubiri ya jioni ya leo kutoka katika waraka watatu wa Yohana waraka watatu wa Yohana waraka watatu wa Yohana mlango wa kwanza mstari wa pili waraka watatu wa Yohana waraka watatu wa Yohana mlango wa kwanza na mstari wa pili waraka wa tatu wa Yohana mlango wa kwanza mstari wa pili lisikie neno la Bwana Bwana Mungu asema hivi Mpenzi naomba ufanikiwe katika mambo yote Mpenzi naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya na kuwa na afya yako na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo naomba nirudie tena mpenzi naomba ufanikiwe katika mambo yote naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya na kuwa na afya na kuwa na afya yako na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo amen tutulie tuombe Baba katika jina la Yesu Kristo mwokozi mfalme. Wewe ni Mungu unayelituma neno lako lisikurudie bure. Ulituma neno lako ili kuponya. Nami ninasimama hapa kama shahidi wa kushuhudia yale matendo makuu ambayo umefanya katika maisha ya watoto wako. Wewe ni Mungu wa ajabu. Yehova mfalme wa utukufu. Wafunike watoto wako na damu yako ya thamani. Pende kusema na mioyo yetu e Bwana. Damu ya Yesu Kristo ikatunenee mema kinyume cha mabaya yote. Nasi tunazivunja kazi mbovu za bishetani, roho zote za uasi na mamlaka zote za giza na manguvu yote ya kuzimu kila aina ya magano ya mateso na magonjwa na misiba na laana yanayosema juu ya wana wa Mungu. Tunazifunga na kuzitupa nje katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth mwana wa Mungu. Baba umekuwa mponyaji katika maisha yetu na uonekane hivi leo ukituponya uturehemu e Mungu wa rehema na utukufu wako ukae pamoja nasi utubarikie Mungu uliye hai na utukufu na heshima na enzi na nguvu zina wewe Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu washinde waseme amen alafu inua mkono wako pigie tena Mungu makofi mengi pigie Jehova vigelegele Alafu punga pamoja nami tena. Hebu tupungiane tena jioni ya leo. Haleluya. Mabibi na mabwana jioni hii kwa dakika hizi chache. Tutapenda kuangalia neno kuu ambalo ni katika kitabu cha Jeremia mlango wa 30 mstari wa 17. Tumelisoma tena asubuhi neno kuu katika juma hili. Neno kuu ambalo tunatembea nalo katika juma hili. Jeremia 30 17 Biblia inasema maana nitakurudishia afya nami nitakuponya jeraha zako asema Bwana maana nitakurudishia afya hii ni ahadi ya Mungu yenye ahadi ambayo ina uthabiti ni ahadi ya Mungu yenye kutimia katika maisha yetu na Mungu wetu ni mwaminifu kiwango cha kuaminiwa lakini kabla sijaanza kuhubiri ngoja ni kuambie umuhimu wa neno linalotumwa katika maisha yetu. Wakati fulani nilipita kwenye kipindi kigumu sana maishani mwangu. Hapa unaponiona nikihubiri nimewahi kufiki, sio kufikiri nimewahi kujaribu kujiua mara tatu kwa sababu ya kukata tamaa Three times. Na mara ya mwisho nakumbuka nilikuwa nime fika mahali pagumu sana katika maisha yangu nikakata tamaa ya kuishi duniani na nikatokea tu nimekata tamaa sana sana na mimi ni mchungaji na labda Mungu alikuwa ananijengea compassion heart moyo ulioungozwa kwa sababu nimewahi kuunguzwa na ninajua dhiki najua dhiki kuliko watu wote mlioko hapa wote mlioko hapa hakuna ambaye amewahi kukutana na dhiki kuliko mimi i can say that 
na kama kuna mtu alishachukua kamba yani nilikuwa nina kamba nilikuwa nina uh, nimesaga chupa nilikuwa nina sumu ya mamba yani vyote vitatu kwa hiyo nilikuwa nikinywa sumu ya mamba nikinywa na chupa, nikisaga na ile chupa, na chupa nimesaga halafu na kamba najitundika ili isitokee kwamba na fail na kwa sababu ya compassion heart namna ambavyo moyo wangu uliokuwa umeungua wakati ule na nimekata tamaa nika nikiwa nimeshanunua sumu zangu kila kitu najiandaa kufa na kwa kweli nikaanza kukaa unajua mtu akitaka kufa you can enjoy yani roho ya mauti inapokupata na kwa sababu ya mambo mengi ambayo yamekatisha tamaa unafurahia na nilikuwa nafurahia kufa naona watu wanavyopita kwenye jeneza langu na nilimuona mama yangu akilia kuliko watu wengine lakini nikasema no way nimechoka nimejitahidi kadiri nilivyoweza mambo hayakwenda kama nilivyofikiri na wakati mwingine nilipita kwenye mapito magumu sana ya kuzushiwa na kuangaishwa na wakati ule nilikuwa sijawa mchungaji nilikuwa mwinjilisti mhubiri nafikiri mwinjilisti mhubiri unawatia watu moyo lakini unafikiri kufa kwa sababu ya kukata tamaa na nika, nakumbuka akaja mpendwa mmoja akaja kunisalimia na akaniambia kwa nini unakaa nyumbani muda mrefu hapo nimeshaanza kujitengatenga na watu kwa sababu ya roho ya mauti kwa hiyo nilikuwa sitaki taki hata kujihusisha husisha na mambo ya watu na nini niko kivyangu vyangu lakini actually baadaye nakuja ku realize kwamba ni moja ya dalili za depression shuko wa moyo na upweke ule ambao nilikuwa nimeutengeneza labda ndio ulikuwa unaniua zaidi sasa tukaenda kwenye fellowship moja na kumbuka tena ni buguruni na tulipofika pale buguruni uh, sasa ni nyumba kwa nyumba nyumbani kwa mtu na alikuja kunisalimia mwinjilisti 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 nina ugeni nyumbani kwangu nikamwambia siwezi kuja akaniambia nitakuja kuchukua na gari akaja nyumbani akaja akanichukua na gari tukafika kwenye ile fellowship na pale akawa anahubiri mtu mmoja wala sio mtanzania eh, actually ni mtanzania lakini anakaa anakaa uh, uh, Netherland anakaa Netherland na alikuja na wageni kulikuwa kuna wazungu kama saba hivi nafikiri na walikuwa wanaenda kwenye uh, mbuga za wanyama na walikuja kama wamishionari tena wakatoliki kwa hiyo yule ndugu akahubiri akasoma katika kitabu cha Jeremia akasema hivi Yeremia ule mlango wa 29 mstari wa 11 ninayajua mawazo ninayowazia ninyi ya kwamba ni mawazo ya amani wala sio mawazo ya mabaya kuwapa mema na matumaini katika siku zenu za mwisho na baada ya hapo akasema hivi Mungu ni mwaminifu kiwango cha kuaminiwa lakini nilikuwa nimeshafunga masikio yangu sina tena mpango wa kusikiliza chochote duniani. Lakini akaniambia Mungu ni mwaminifu kiwango cha kuaminiwa. Hata kuacha. Halafu akanukuna andiko jingine silikumbuki lakini katika nyaraka nyaraka akasema hivi, naye Mungu mwenyezi mwenye matulizo ya roho zenu atakushangiliza. Kwa hiyo akasema Mungu atakushangiliza ijapokuwa umefika ukomo wa kushangilia katika maisha yako yeye atakushangiliza ah! nikamsikiliza huku rohoni anahubiri na mimi na tunabishana sasa ya anahubiri haleluya nisitiki hata amen manake hiyo amen inatoka wapi ah, nimekuwa kama da, kama ayubu alivyosema Mungu amenitenda mambo machungu na roho yangu ina uchungu nafsini mwangu kwa hivyo akisema akiwa anaendelea kufundisha na huku rohoni na, na mjibu kiroho nasema mm, ungelijua tu Ay, we, ni kwa sababu unakaa Ulaya ungekuwa hapa bongo ndio ungejua yani wakati anahubiri eh, mimi ndani yangu nazungumza kivyangu vyangu kama ambavyo naweza nikazungumza hapa na nikahubiri na wewe ukawa unasema kivyako vyako kulingana na dhiki ulionayo lakini nataka nikuambie imani yako ikiwa ni ndogo imani yangu mimi ni kubwa kuliko ya kwako kwa sababu nimemuona Mungu aliyetenda atakutendea na wewe kwa jina la Yesu Kristo washindi wangeinua mikono yao kumpigia Jehova makofi mengi Ni miaka mingi inapita karibu inaenda tano kama sio ishirini. tangu neno hilo limepita kwenye masikio yangu lakini lilikuwa ni neno la, la uponyaji 
Kwa hiyo nikaondoka pale nimechoka bado sikuelewa lakini lile neno lilipenya kwenye moyo wangu. Nilipofika nyumbani nikakuta kuna mgeni kutoka Dodoma ni rafiki yangu anaitwa Dickson. Akaniambia nimekuja tu ghafla. Akasoma neno lile lile Mungu atakushangiliza. Nikamtazama nikachoka. Na mimi nina siku tatu ya kujiua. Na nilikuwa najiua kwa sababu nilikuwa nakaa na mdogo wangu nilishae kutoa ushuhuda hapa. Toto wa kike wa pekee nyumbani kwetu tumezaliwa sita wavulana na yeye ni msichana peke yake na alitoroka nyumbani actually sisi hatukujua kama ametoroka au ametoroshwa lakini alienda kuoga tukakuta nguo zake hapo nje nilikuwa nakaa naye ameanza ame form 1 na akaondoka tangu siku hiyo hatukumuona miezi tisa na nilikuwa nakaa naye mtoto unaendaje kuambia wazazi naenda kumwambia baba na mama mtoto amepotea mama akaniambia nale wa kimdo komikia makandeni wangu wa malu ukareka na le wa kimdu yani mtoto huyu amepotea amekuwa eh, kisu cha kumenyea ndizi kwamba wakati ulipokuwa unamenya ndizi ulichanganya na maganda ukaenda ukatupa jalalani are you crazy alafu the same time wakati ule nilikuwa Mungu amenijalia nilikuwa nimejenga nyumba miaka ya tisini na sita nimejenga nyumba very executive house kwenye familia yetu nikimjengea baba yangu na mama yangu wakitoka kwenye nyumba ya udongo na umaskini mkubwa ulio kithiri ulio chini ya mstari hela yangu ya kwanza na dhiri yangu nilisema nikipata pesa kwa mateso tuliyopata ya nyumba kwa hiyo ukisikiaga nikishuhudiaga nyumba niacheni nishuhudie niliteseka mno na nyumba hivi mnanielewa sawa sawa kuna mtu mwingine aliteseka na nguo ukisikia mtu anashuhudia nguo ujue naye aliteseka na nguo mwenzenu kama ninyi mmezaliwa kwenye nyumba sisi tulikuwa mvua ikinyesha mama yetu anatufunika na majani ya migomba mvua ikinyesha maji yanaingia kwenye hicho kijumba cha udongo sufuria zinaenda kuokotwa kilomita tatu na mwiko wa kusongea ugali kilomita tatu sasa mimi nikishu, nikisemama hapa sina jambo jingine la kumshukuru Mungu yeye ame, ameachilia na nilimwambia Mungu nipe upako wa kujenga zile nyumba ambazo babu yangu akujenga baba yangu akujenga na wengine hawakujenga na nazijenga na nitazijenga na nakwambia nina upako wa kujenga nikikwambia pokea upako wa kujenga wala usiogope nenda kajenge kwa sababu utajenga maana yake niliteseka mno halafu inua mkono wako mpigie Jehova vigelekele vya shangwe haleluya sasa katika mazingira hayo kwenye umaskini ulio kithiri nyumba ambayo ilikuwa inaonekana miaka hiyo sasa ya block ni hiyo niliyomjengea babangu na mamaangu kwa hiyo watu wakaunganisha Freemason haijaanza leo Watu wakaunganisha kwamba nimemchukua yule mtoto na nimemtoa kafara na ndio maana nilijenga hiyo nyumba hapo kijijini. Kwa hiyo familia nzima wakanigeuka isipokuwa baba na mama yangu na ndugu zangu kuzaliwa. Lakini the rest kila mtu. Kwa hiyo hauna mahali pa kwenda, unajua. Ukienda basa, yule mwinjilisi aliyemuua mdogo wake akajenga nyumba. Yule mwinjilisi aliyemuua mdogo wake po. Yule mwinjilisi ukipita barabara po wako mrumi kiambu ya maka yutana wa mono la ruoko mtonga. Yaani kila mahali. Sasa kama unasikitikiwa namna hiyo Alafu nilijitoa kutoka ndani ndani ukipita katikati ya watu wanakuona mchawi nasema kuishi kwa sababu gani kama nilijitahidi kuondoa umaskini mabibi na mabwana umaskini ni vita yani once unaposimama unasema napigana na umaskini ni vita na ni lazima upigane uishinde no matter how alafu inua mkono wako pigie Mungu vigelegele vya shangwe haleluya hasa katika mazingira hayo mimi nimefanya willingly kwa moyo wa furaha lakini shetani akageuza hapo na mtoto haonekani mahali pa kumpata hatuna majibu sina alafu nyumba umejenga miaka hiyo nimejenga miaka hiyo ya tisini huko Moshi baadaye Mungu akanijalia nikanua kiwanja kingine tegeta alikuwa nakaa Arusha nikajenga sasa watu wote wanaunganisha haya matukio mawili miaka ya tisini watu wanaunganisha sema ana amejenga nyumba ana umri gani amejenga nyumba kijijini amejenga nyumba nyingine tegeta tena tunasikia tegeta huko Mbezi Bichi kuna kama tajiri na anakaa huko huko free maso ajaanza leo kaua kwa hiyo nikajiuliza maswali nikaona kuishi hakuna maana nikakoroga sumu zangu nikaziweka pale unajua neno la Mungu lilipotumwa kwangu ya kwamba ninayajua mawazo ninayokuwazia na nitakushangiliza wale wananiambia na wasikiliza tu. Siku ya pili, siku ya tatu nilikuwa nimepanga kujiua usiku. Kabla sija asubuhi saa tatu, 
naona mlango wa nyumbani kwangu unagongwa hapo sijala sijanywa hata nasikia kizunguzungu rafiki yangu mmoja anakuja anaitwa uh, Vincent anagonga mlango ananiambia tafadhali nimemuona mdogo wako jana ilikuwa siku ya Jumapili siku hiyo ni Jumatatu kwa anambia, jana Jumapili ushariki wa Mbezi Beach kwenye mavuno nimemuona yule mdogo wako yu mzima mweupe kama mwarabu nimeenda mpaka mahali anakokaa na amenionyesha na nakuomba nikupeleke twende tukamchukue nikaona kama ni msukule yani sioni kama ni vitu vinavyoeleweka hapa duniani halafu sio hivyo tu kile kilichotokea ni kwamba nimeenda paka nimeenda kumchukua na mkutana naye na muuliza ni kitu gani kilikusababisha unitaabishe kiasi hiki pamoja na mamizimu mengine yanayoharibu familia lakini asema jirani yetu aliniuza nikawe house girl mama wa nyumba jirani yangu kabisa ambaye mimi nikiwa sipo a, anaona ninavyolia ninavyoomboleza ndiye alienda kumuuza akawa house girl nyumbani kwa mtu amwaribia na future yake ya masomo aharibu na kila kitu na mchana anakwenda kwenye ile nyumba anachukua vitenge mdogo wangu anampa anachukua sukari anachukua mchele anaishi hapa Dar es Salaam watu wanaishi hapa Dar es Salaam Can you imagine maisha namna hiyo yange ni cost ni fe leo nani angekuwa mchungaji hapa jamani ujue dhambi kitu kibaya ujue nani angehubiri leo kwenye ibada hii lakini alisimama mtu kutengeneza haya na nikitoka na nisalimia jamani pole ni amjampata tena mchaga mwenzangu po haien lanye ruwa kwa mdumi kile alienda mahakani hakuma alia hakuma alienda wewe manaka ana support kukusikitikia mchawi kuna wanadamu wana roho mbaya duniani lakini siku nilipompata nikampelekea nikamwambia wewe ndio umefanya hichi kitu majirani watu wa haki za binadamu usijua watu wanaotetea watoto wa kike dunia ikazizima hapa nikasema sihitaji chochote nimemsamehe ili mradi sikufa Mungu amenirudisha nimemsamehe inua mkono wako pigie Mungu makofi mengi ya shangwe baadaye mdogo wangu nilimpeleka nyumbani nataka kuzungumza nini ni namna ambavyo lile neno la Mungu it was so powerful it was so powerful sikutetemeka sikuanguka manake wengine mnafikiri ili upone ni mpaka uanguke mpaka si ufanywe kitu gani ah vitu vyote vilifanyika kwa neno ninaposimama kwenye madhabahu hii nikakutangazia ya kwamba Yeremia 30 mstari wa 17 maana nitakurudishia afya nami nitakuponya jeraha zako zote it will done itafanyika kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth hayo makofi ya toshi ungeinua tena mikono yako mpigie Mungu it will happen itatokea kwenye maisha yako itatokea katika maisha yako itafanyika kwa damu ya Yesu kwa hivyo nasimama hapa kukwambia tunapozungumza juu ya Neno hili kuu la Jeremia ambalo linapiga kelele ardhi isikie mbingu zisikie nchi unayokanyaga isikie maji ya kunywa unayokunywa acha yasikie vyakula unavyokula hewa unayovuta imeandikwa neno moja tu maana nitakurudishia afya nami nitakuponya jeraha zako zote asema Bwana hiyo mifupa yako isikie na mishipa ya, mishipa yako isikie chembe za damu zisikie mwili wako wote usikie na mindset yako yote isikie wako wapi washini hapa ambao wanasema ninasikia na ninapokea maana nitakurudishia afya asema bwana nami nitakuponya jeraha zako sote neno ku la wiki hii afya tumeita ni afya wiki Pengine hata naweza nisiombe sana. Kwa sababu msimu kasema ni maombi marefu ya mchungaji Kimaro. No. Mungu hulituma neno lake ili likuponye. Wewe ni Bwana. Uniponyae. Wewe ni Bwana. Ponyaji. Ulitumane no lako ni pone wewe ni bwana ponyaji 
mabibi na mabwana nimesoma neno la Mungu katika kitabu hiki cha cha uh, waraka watatu wa Yohana mpenzi naomba ufanikiwe katika mambo yote mpenzi naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo Nazungumza mahusiano yaliopo kati ya mafanikio ya kiroho na mafanikio ya kiroho yanaleta mafanikio ya kimwili lakini nazungumza juu ya maana a, a, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako Roho yako imefanikiwa lakini pia Mungu amekufanikisha katika mambo yoyote yale ya kiuchumi na ya kifedha isipokuwa tunataka na afya yako sasa hapa nafundisha kwa kifupi sana umuhimu wa maisha marefu na afya katika kutimiza maono na nimeanza kutoa ushuhuda wangu uelewe umuhimu kichwa cha leo kinasema umuhimu wa maisha marefu na afya katika kutimiza maono umuhimu wa maisha marefu na afya katika kutimiza maono. Asubuhi nilisema filosofia ya mwalimu Nyerere alitangaza maadui watatu. Akasema maradhi, ujinga na umaskini. Katika kitabu hiki cha injili ya, katika kitabu hiki ambacho tumesoma cha cha, cha waraka wa Yohana anasema mpenzi naomba ufanikiwe katika mambo yote. Hapo ni kupambana na umaskini. Alafu anasema na afya yako na kuwa na afya yako kupambana na adui huyo wa pili kama vile roho yako ifanikiwavyo mentality yako tunapozungumza juu ya roho nafsi na mental liberation ni pamoja na education as well Lakini kile ambacho nataka kuzungumza hapa jioni hii ya leo ni umuhimu wa maisha marefu na afya katika kutimiza maono Mabibi na mabwana nilisema tena asubuhi ya kwamba kwa sasa mwili ndio umebeba roho na mwili ndio ulileta roho hapa kwenye hii ibada ukatoka nyumbani mwili ukatembea ukafika isha roho hapa kanisani unaweza ukaabudu katika roho na kweli kwa sababu mwili wako unabeba roho kwa sasa zipo nyakati zijazo ambazo roho itabeba mwili katika ulimwengu wa roho tunaponyakuliwa tunapotembea katika paradiso mpya ni roho itabeba mwili na sio mwili utabeba roho. Kwa sasa ni mwili umebeba roho. Afya ni ya muhimu sana. Kuna mtu huyo anaitwa Simeon. Na wakati mwingine tumekuwa tukisema mbeba maono hafi. Lakini nataka nizungumze sana juu ya umuhimu wa maono ulionayo na siku zako hapa duniani. Ni za muhimu sana. Ni za muhimu sana. Watoto wako wanakuhitaji sana. Ukiwaangalia watoto wako wana umri wa miaka kadhaa wana kuhitaji mno ukiwa hai wana kuhitaji sana Kuwa na uzima wala haikufaidii peke yako inakufaidia na watu wengine Na ndio maana tunasema mwenye maono hafi kwa sababu umebeba na vitu vingine nyuma yako I can see your kids naweza kuona watoto wako wanaomsubiri baba arudi wanaomsubiri mama arudi John na wanavyokurukia kwa sababu upo wengine wanakuambia madaftari yameisha mama sijui ni kuna wakwangu nikifika naambia baba nataka pesa za mapocho pocha <laughs> namwangalia anasema Mungu anisaidie kwa sababu unipo kama ha, ha, kama sipo kutamrukia nani akupe za mapocho pocho nikifika tu pocho ana jumamosi ijumaa jioni jumamosi wanashinda nyumbani na jaribu kagua madaftari yao yuko chekechea huyo sasa anaitwa mission akifika anasema eh hey, baba hela za mapocho pocho kesho jumamosi kwa anataka aende dukani anunue sijui nini anunue mapocho pocho anunue hii wa... baadaye wanakaa kwenye garden wana hivyo wanafurahia kwa vile baba yao yupo pengine au mama yao yupo na nikiangalia hivi nasema yes lord nahitajika kwa ajili ya hawa lakini pia nahitajika kwa ajili ya kanisa lakini nahitajika kwa ajili ya roho nyingine kama mchungaji. Nahitajika na watu dunia nzima leo. Wanahitaji watu hawa ku, ku neno la Mungu kuombewa, kufarijiwa. Wanahitaji na sauti hii inahitajika. 
na ipiga tangawizi usiku na mchana na mchai chai na mchungaji amenifundisha na chai nyingine kutoka Kongo naweka na limao hili sauti ibaki kwa sababu inahitajika nikija hapa bila sauti hapa tuelewani hapa hivi kuna watu wanaonielewa hebu inua mkono wako piga makofi halafu nisaidie kumwambia jirani yako ninahitajika mwambie jirani yako nahitajika Jisiwepo mauti wala mapepo wala magonjwa wala mizimu inayotaka kukatiza maisha yako wala kisukari wala pressure wala kuparalyze hakuna kitu ambacho bado unahitajika you are needed wewe unahitajika kwa jina la Yesu Kristo inua mkono wako tena pigie Jehovah makofi ya shangwe haleluya kila mara tunapokuwa na sala ya jioni nyumbani nimesikia watoto wangu wakiomba Mungu tunakuomba umpe baba yetu maisha marefu nikasema mmejua mm, eh Haleluya. Bwana asifiwe. Sasa nasema umuhimu wa, wa wa maisha marefu na afya yako katika kutimiza maono ambayo Mungu amekuwekea maishani mwako. Simeon alikuwa na maono na alikuwa anatamani kumuona Yesu kabla hajafa na ikawa ni miaka mingi kabla Yesu hajazaliwa. Na alikuwa na maisha ya muda mrefu wa miaka mamia ya, ya, ya miaka. Wazee wenzake wanakufa, Simeon yupo. Wazee wenzake wanashindwa kwenda kanisani, Hekaluni Jerusalem, wanatetemeka, Simeon yupo. Watu wanajiuliza, huyu mzee mbona ana miaka mingi lakini hafi? Lakini Simeon anafahamu ya kwamba nina maono ndani yangu ya kwamba si nitakufa mpaka nimemuona Kristo Bwana kwa macho yangu. Sifi mpaka nimemuona Kristo Bwana. Na hapo ndipo ambako wakati mwingine filosofia ile ya mwenye maono hafi inajengekea hapo. Na mimi ninajua una maono makubwa katika maisha yako. Maombi yangu ni kwamba usijirahisishe kufika mahali ukataka kufa kama mchungaji Kimaro aliyetaka kujiua mara tatu. Nani angehubiri jioni ya leo? Na bahati nzuri unahubiri na marehemu aliyekuwa mtarajiwa akarudishwa duniani. <laughs> Are we together? Hebu inua mkono wako pamoja nami. Ndio. Una unahubiriwa na mtu ambaye sasa hizi angekuwa ni hayati na marehemu. Siku nyingi. Lakini rufaa ya mbinguni. Mahakama kuu ikakata rufaa. Nikarudishwa mzima mzima niko hapa si jambo. Ah, mpigie Mungu makofi mengi. Haleluya. Sijatimiza hata robo ya maono ambayo ninayo bado. Lakini angalau hata hata tumekuwa na evening glory basi. Angalau hata tumekuwa na mkutano wa maombi wa siku 40 basi. Angalau hata mchungaji Kalipi angekujaja hapa kama siku mtavuta kutoka Kongo basi. Angalau hata kwa uchache huo basi. Lakini katika maono ulio nayo, you need some years. You need some days. Hawezi kufa kabla ya wakati halafu useme umetimiza maono haiwezekani premature death lazima tuikatae kwenye madhabahu hii kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliyo afya yako ni ya msingi katika kutimiza maono yako na leo dunia imebeba maradhi kibao HIV kansa sijui magonjwa gani mengi ulukuki ili kukatiza siku za watu na kuvunja mioyo ya watu na kukatiza maisha ya watu na kuondoa yale maono ambayo maono yoyote yanahitaji muda yanahitaji muda wewe fikiri kuwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania katiba inasema angalau awe amevuka <laughs> yani hata kama una una sifa zote lakini kikatiba uwe una miaka inayozidi 45 mpaka hamsini. angalau tunaamini mpaka hapo makamasi na ubongo vitakuwa vimejitenga Hebu punga mkono wako pamoja nami. Sio tu kupeleke ukulu kavae mlegezo. Haisekani. Kwa nini? Miaka mingi inaleta experience. Inajenga brain. Inakupa uzoefu. Ulivyokuwa unawaza mwaka wa 80, si kama unavyowaza mwaka huu wa 2017. Ulivyokuwa unawaza mwaka wa 90, ulivyokuwa unawaza mwaka ule wa 2000, si kama 2017. Miaka inaleta experience na inaongeza maarifa. 
Kwa hiyo siku nyingi zina maana yake. Kikatiba tu unaweza kukaniambia eh, mimi naweza kuwa president. Kwa nini? Nina PhD. Una miaka mingapi? 30. Ah ah. Atukutaki. Ni katiba. Ah, ah sio kabila wala sio lugha wala sio dini katiba nasema angalau uwe na uzoefu unaotosha kuwa askofu kuwa askofu nako angalau ubarikiwe kuwa askofu uwe umezidi miaka 40 yani 40 hata mimi sasa niko niko kwenye 40 40 miaka inaweza nikawa askofu kwa mbele kidogo lakini hatuwezi kukabidhi madhabahu tukukabidhi fimbo ya uaskofu Halafu unakuja hapa umepiga o. Oh. Unatunyolea vimbi mnyoe mnyoe sio unapiga na kiduku we. Hatuwezi kukupa. Kuna miaka ambayo blessing zako ukifa kabla ya hapo una sifa ya kuwa askofu. Hata kama umeokoka, hata kama unanena kwa lugha. <laughs> Chungaji karibu. Hata kama unanena kwa lugha. Hata kama washirika wote wanakupenda wanauliza umri wake ah huyu ah, tusimpe udogo atatuletea mizengo hapo. Huyu jamaa atatupoteza haina maana. Nani anamwamini muuni? <laughs> Una elimu kabisa professor PhD of theology lakini umri wako tutakwambia tuwezi kukupa uaskofu. Hatuwezi. Tukae pale kina mzee Karawa tukampe kijana aongoze diocese hatuwezi kwa sababu hatuamini akili zake kwa maana nataka nikwambie tu miaka yako ina limitation ya blessings kwa hiyo kadiri unavyoishi kuna fursa ya kuwa skofu una fursa ya kuwa president una fursa that's why napoomba hapa na unapoingia kwenye maombi mwambie Mungu ongeza siku zangu kama ulivyoongeza siku za Simeon kwa jina la Yesu Kristo nikutane na baraka zangu nasema umuhimu wa maisha marefu na afya katika kutimiza maono. Kwa hiyo Simeon akasimama akamwambia Mungu, niko hapa mpaka nitakapomuona Kristo Yesu. Na Mungu akasema, hutakufa mpaka utakapomuona Kristo wa Bwana. Biblia inasema paka Yesu alipozaliwa, Simeon ni mzee, lakini alikuwa na nguvu ya kupanda mpaka Jerusalemu hekaluni. Na pale pana kilima nimeenda kwenye hilo hekalu ambalo Yesu alipelekwa akapokelewa hapo. Pana kilima cha kupanda. Na simi analikuwa mzee lakini alikuwa na stamina akapanda mpaka kaingia pale. Kwa nini Mungu amemtia nguvu? Mpenzi. Mpenzi. My lovely. Mpenzi. Naomba ufanikiwe. Kama roho yako ufanikiwe katika mambo ya, mambo yote. Ufanikiwe katika mambo yote. Katika maono yote katika ndoto zote na kuwa na afya yako kama roho yako ifanikiwavyo kuna watu wananielewa jioni hii ya leo ambao angalau wachache nasema ni afya wiki hii ni wiki ya afya dr mshana mshana punga mkono pamoja na <laughs> wiki ya afya haleluya wiki ya afya na biblia inasema hivi Mpenzi narudia tena. Mpenzi naomba ufanikiwe katika mambo yako yote na kuwa na afya. Tena sio kuwa na afya, kuwa na afya yako. Kama vile roho yako ifanikiwe wapi. Wazee wote wakafa, Simeon ni yuko pale pale afi. Wazee wote wakazikwa, Simeon ni yuko pale pale hajazikwa. Kaenda Jerusalemu akampokea Yesu mkononi mwake akamwangalia yule mtoto akasema sasa bwana wamruhusu mtumishi wako kwa amani kama ulivyo nena sasa bwana wamruhusu mtumishi wako kwa amani kama ulivyo nena maana macho yangu yameuona uokovu wa bwana na tumaini la taraja kwa Israel mabibi na mabwana hata kama sihubiri jioni ya leo ninafundisha lakini ngoja nikuhubirie nikwambie macho yako yaone maono yale ambayo umeandaa katika maisha yako yako macho yako yaone macho yako ya... hivi kuna watu wanaonielewa hapa 
Hebu inua mkono wako mpigie Jehova makofi. Nasema macho yako yaone. Macho yako yaone graduation ya your last born. Macho yako yaone. Macho yako yaone na wana wa wanao. Macho yako yaone. Macho yako yaone wajukuu zako. Macho yako yaone. Macho yako yaone kampuni yako ikiongezeka. Macho yako yaone. Macho yako yaone you are business elfu mbili na hamsini macho yako yaone wako wapi watu ambao wanasema acha macho yangu yaone hinu wa mkono wako mpigie chaofa vigelegele vya shangwe pigia na makofi mengi nisaidie kwa atikisa watu wawili watatu wambie macho yako yaacha yaone macho yako yaone mipango yako macho yako yaone maono ambayo chaofa ameaweka kwenye maisha yako you will never die utaishi nawe utaishi nawe utauangalia uzuri wa Bwana nawe utausimulia uzuri wa Bwana piga makofi yako ya shangwe haleluya haleluya Simeon akasema sasa Bwana wamruhusu mtumishi wako kama ulivyonena maana macho yangu yameuona uokovu wako una plani nyingi una plani nyingi una mambo mengi ambayo Mungu amekupa kuyafanya katika maisha yako. Ni maombi yangu Mungu akurudishie afya. Nimetumwa katika juma hili na madhabahu hii na nena waziwazi na ulimwengu mzima. Mungu wa Ibrahim akurudishie afya kwa jina la Yesu. Rudishiwa afya kwa jina la Yesu. Rudishiwa afya na watu wa nyumbani kwako warudishiwe afya na mipango yako irudishiwe afya na kwenye maisha ya kwako urudishiwe afya sema amen kwa vigelegele vya shangwe haleluya urudishiwe afya familia yenu irudishiwe afya badala ya kwenda kulipa hospitalini ni magarama muende mkanunue matofali na simenti mkajenge kwa jina la Yesu hivi kuna washindi wanaopokea kwa vigelegele vya shangwe sema amina haleluya Badala ya kwenda Apollo India na kutumia mamilioni ya shilingi kwa matibabu na magarama makubwa, acheni mfanye mambo mengine kwenye maisha yenu. Hacha Mungu aliyesema nimelipa gharama, awalipie gharama zote za kwenda India, awalipie na gharama za matibabu. Acha yeye awaponye jioni ya leo, wako wapi wanaopokea uponyaji kwa jina la Yesu Kristo? Halafu inua mkono wako piga makofi kama mbao. Hacha Jehova atembee kwenye uponyaji. Ndani ya hizi siku 40 tunatangaza uponyaji kwa jina la Yesu Kristo. Natangaza uponyaji tena pokea. Haleluya. Mabibi na mabwana, familia ikiwa ina mgonjwa, wao walio wazima ndio wana matatizo kuliko yule mgonjwa. Kwa sababu mgonjwa jioni ulikienda hospitali pale muhimbili, unamuuliza utakula nini? Ah, nikiangalia nahitaji supu ya kuku wa kienyeji. Na wewe hata nauli umekopa. Hivi unaelewa sawa sawa? Kwa hiyo kukiwa kuna mgonjwa nyumbani wewe mzima ndio una matatizo makubwa. Once we are going to pray, hebu omba Mungu aondoe na magonjwa kwenye nyumba yako kwa jina la Yesu na kwenye familia yako. Hakuna mtoto wako atakaye umwa. Wa Kenya wanasema na wa Kenya na mchungaji Kalipi anasema hutagonjeka kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth alia. <laughs> Hakuna kugonjeka kwa damu ya Yesu Kristo. Haleluya. Asiwepo hata mmoja ninasimama kwenye madhabahu hii ninawaombea familia zote asiwepo hata mmoja kwenye nyumba yenu ambaye atagonjeka acha utukufu wa Mungu kapate kuafunika na neema yake I know myself wakati fulani mdogo wangu tunaye nyanganyana ziwa aliugua na it was bad yeye ni mvulana tumenyanganyana ziwa anaitwa Anase na alikuwa amemaliza masomo yake akaingia kwenye biashara akapata loss kwenye duka lake huko Mwanza alikuwa anafanya biashara uh, na mini supermarket huko Mwanza akapata loss na baada ile hasara akapata msongo mkubwa wa mawazo uliomlipua akawa kichaa sikuwahi kuona mateso ya namna hiyo msione wa vichao aliokuwa barabarani kila kichaa na ndugu yake lakini kichaa kwenye familia kero yake ni bora aondoke akaishi majalalani kwa sababu nimekaa na mdogo wangu i know Unafagia nyumba akimaliza anaenda kubeba matakataka yote anakuja naingiza ndani. Alikuwa kijana mzuri, amesoma vizuri, businessman, lakini amepata msongo wa mawazo, ukichaa ukamlipuka. Ukichaa mbaya. Tukizika, huko Moshi tukizika, mchungaji akimaliza kuzika, makaburi ya leo na ya zamani na ya miaka kumi. Yeye anaenda kuvaa yale mataji yote ya makaburi yote. 
anakuja nayo mnamuona amekuja pale nje anasema sasa nime graduate university kicha amebeba amevaa anangoa misalaba kwenye makaburi hakuna mahali mchungaji atazika yeye asiwepo kwenda kungoa huo msalaba misalaba tukamtibu hospitali ya mawenzi moshi tukahangaika na sakati kikesi miaka saba ya ukicha are we together sasa katika maisha hayo yote yalikuwa ni maisha shida siwezi kukueleza na ha, hana fahamu ana hana fahamu ni kile kichaa kibaya mpaka cha kuvua nguo hana fahamu na huwezi usiku mchana tunalindana na tumetibu miaka saba kichaa hakiponi sasa akatoroka nyumbani mimi niko Dar es Salaam kwetu ni Moshi Marangu akaondoka pale Marangu Moshi Kilimanjaro kwa mguu anajisikia hamu ya kuja kuoga hapo mtoani na akatembea kwa mguu kuanzia pale Moshi paka mtoani miezi barabarani akaja akaoga hapo maaskari wakamkamata pale darajani wale kile kituo cha pale wami wakamkamata wakamrudisha kwa basi walipomhoja akaonekana ni mchaga akarudishwa anasema alipoulizwa anasema nimekuja hapa nioge nikishamaliza kuoga niende nikamfuate mchu, uh, kaka yangu ni mchungaji wa KKT Kariako ni mchungaji na mdogo wangu ni kichaa tumenyanganyana ziwa <coughs> nitakurudishia afya asema bwana wa mabwana nitakuponya jeraha zako zote asema bwana wa mabwana mimi nataka niwaambie hilo neno limenitoa wapendo inawezekana hata nisikuombe kwa sababu sio mimi ninayeponya lakini nguvu ya neno la Mungu kwenye madhabahu hii hata wakati huu ninaongea umeanza kupona kwa jina la Yesu Kristo wako wapi watu wanaopokea haleluya kwa hiyo wakamshika wakamrudisha wakampakia kwenye mabasi anayokwenda Moshi akafika uh, Korogwe akashuka hasa kichaa kikamtuma kuna gorofa liko pale Korogwe hoteli moja pale watu walivyokuwa wanakula na kashuka kaingia kaingia kwenye kwenye ofisi ya fedha kaanza kuwapiga wale watu kavunja vunja makompyuta anasema hii ofisi yangu mmeichezea kwanza nyema mafisadi wakubwa akawapiga ah wale sasa wakamchukua tairi wanataka kumchoma wamempiga mangeu bahati nzuri maskari wakamuokoa tena hawajui kama ni kichaa wanafikiri amevuta bangi hakuna mtu anayejua historia yake hivyo alikuwa hafi wakamshika wakamweka gereza na korogwe miezi mitatu kule gerezani korogwe sisi nyumbani tumesha tafuta kila mahali hakuna tena mtu anayejua kwamba yuko hai au amekufa hawa vichaa wote mnao waona jalalani wana ndugu zao wote wana ndugu zao kwa hiyo nimetafuta siku nikiwa nahubiri mkutano wa injili sinza ushariki wa sinza niko hapo sinza nahubiri napigiwa simu halo wewe ni mchungaji Kimaro ndio una mdogo wako anaitwa Anase ndio ambia mimi nilikuwa gereza la Korogwe nimeingia huko na kesi yangu wakati ninatoka kanipa namba yako ya simu akaniambia wewe ni kaka yake yuko pale uende ukamtoe mbona nilitaka kutupa na ile mike ya mahubiri niondoke mbio mbio ndio nikaondoka miezi minne hatujawahi kumuona tukafika Korogwe napeleka chetake vya ukichaa jamani huyu ni kichaa mwenda wazimu na muomba nikamchukua tukapeleka KCMC moja kwa moja sakatriki kwenda kulaza KCMC tibu tibu na wewe mtoto hapona mara ya mwisho nimemwacha moshi akatoroka tena mara hii alipanda gari alifungua pochi ya mama akakuta kuna hela ya naule kuja Dar es Salaam akapanda gari akaja mpaka nyumbani kwangu hapo Tegeta akafika kwa sababu wa, wa, watoto wangu wanamfahamu shikamo baba mdogo maraba baba yenu yupo hayupo yuko wapi yuko kanisani kari yako haya akaondoka kwa mguu kutoka Tegeta mpaka kari yako tume amefika kari yako na mimi nimeshaondoka ofisini nimerudi nyumbani nifika nyumbani watu wananiambia baba mdogo alikuja hapa amekufuata kanisani wapi hana simu hana nini najaribu kupiga simu nyumbani mama mama haelewi mama ananiambia ah alikuwa hapa jioni hii. Yaani hatuelewani ukichaa matatizo kwenye familia. Tumetumia a lot of money. Mamilioni kumtibu. Lakini haponi. Na ukumbuke ni mtu ambaye ni kichaa. Yaani hamwendani sawa sawa. Kesho yake nikaondoka nikaenda kanisa la Kariako asubuhi morning glory. Nikamkuta amelala pale barazani mlangoni. Saa kumi na moja nimefika. Nikakuta yeye amelala pale kwenye mlango wa kanisa. Mambu yamemngata yamejishindia damu. 
paka yamechoka na amelala kana nikamuamsha taratibu ndio mchungaji kiongozi mdogo wako kichaa nikamuamsha taratibu nikamwambia hebu kanawe uso mdogo wangu kana kanawa uso tunaelewana hapo sasa hajamlipuka vizuri tuka akanawa nana nikubali akanawa uso nikamtafutia chai akanywa nikambembeleza nikamwambia usifanye fujo usinitia aibu <laughs> uniache nihubiri nikaenda jukwani kashika maiki hubiria watu Yesu ni bwana Yesu anaponya Yesu ni mfalme kwa nini ninajua kama hakupona leo lakini kuna siku Mungu atamponya kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth alia bas baadaye hii safari hii ndio ilikuwa uponyaji wake tukampata daktar mmoja profesa mmoja anaitwa profesa Masao wa hospitali ya Muhimbili Sakatrik kwa hiyo nikaenda kumuona profesa na mama mchungaji yuko nurse officer pale Muhimbili. Tukasaidiana tukapata access ya kumuingiza. Akaenda Sakatrik miezi mitatu pale Muhimbili. Tunamhudumia. Akatoka. Alipotoka ndio ndio akanikasirikia sasa. Kwamba we ulinipeleka kuna kukaa na vicha. Mimi na wewe kichaa nani? Na kaniambia hakuna rangi utaacha kuona sasa. Ndio utajua mimi na wewe mwende wazimu ni nani? Wewe unapanda gari? Badala ya Mungu amekupa miguu, unaacha kutumia miguu unapanda gari kichaa nani? Hayo tukaishia hivyo. Nisikilizeni sawa sawa. Siku moja napita sasa. Naenda kuhubiri ushirika wa Segerea. Natoka nyumbani, nikamkuta kwenye jalala la kawe hapa. Jalalani anaokota matakataka na mimi nimebeba kanzu na stola, naenda kuhubiri na watu wananisubiri kanisani. Na wanajua matangazo mchungaji Kimaro anakuja kuhubiri kusagerea imejaa watu nilipoenda nilipomkuta jalalani driver akataka kwenda asema labda tumrudishe nyumbani nikamwambia muache nikashika ile stola na lile jeho nikamwambia Mungu naenda kuhubiri na mimi ni mchungaji na sirudi nyumbani ninamwacha mdogo wangu kwenye hilo jalala where are you god where are you naenda kuhubiri kanisani na mdogo wangu yuko jalalani Nimejitahidi kadiri ya uwezo wangu kila hospitali na Mungu umeniacha. Na ujue si nitaacha kwenda kusema wewe ni Mungu. Hata asubuhi hii nitaenda kusema wewe ni Mungu. Inua mkono wako piga makofi mengi. Nikaondoka na lia njia nzima. Na lia njia yote mpaka nafika Segerea. Acho mekundu. Naingia pale kanisani mchungaji ananikaribisha sielewi. Watu walivyo na shangu wamejipanga ni siku yao kubwa wanaharambe sijui muhubiri anakuja kuna waimbaji. Wana nitisa nikamwambia Mungu. Nikaenda choni nikalia alafu nikarudi nikavaa jo. Na vaa jo machozi yanatoka. Kavaa kanzu nikaondoka naenda nikafika hapa. Naangalia ile madhabahu ya segerea. Naambia Mungu, najua uko hapa. Na nimemwacha mdogo wangu jalalani. Najua uko hapa na mdogo wangu nimemwacha jalalani. Mungu usimame. Nikaenda nikasimama, nikahubiri watu wanabariki wewe. Jamani wachungaji. <laughs> Tuna majaribu mengine. Bora wewe utakwenda kwa mchungaji, mimi nitaenda kwa nani? Mchungaji kalipi? Hawa wanakuja kwa mchungaji kulia. Sisi tunaenda kwa nani? Na matatizo is there always. Na nikalia kwenye ile madhabahu Nilipoita kuombea wagonjwa nikashika kwenye ile madhabahu. Nilipopiga magoti hapa nikashika hiyo madhabahu. Nikamwambia Mungu, umesema kwa kinywa cha nabii Jeremia, nami nitakurudishia afya, nami nitaponya jeraha zako zote na ijulikane leo. Nikamaliza nikamaliza ibada, nikaondoka jioni, narudi nyumbani. Sasa dereva wangu ananiuliza, tunaenda kumtafuta eh, mdogo wako wapi? Kambia Mungu atakuwa amemrudisha nyumbani. Nilipofika nyumbani nikakuta ameoga na ameketi kwenye garden ananisubiri. Hayo makofi ya toshi ungepiga vigelekele vya shangwe. Inua tena mkono wako mpigie Mungu vigelekele vingi. Haleluya. Alipofika nikamuita nikakaa naye kwenye mti. Chini ya mti na ukumbuka nikakaa naye nikamwambia mdogo wangu Nilipita nikakuona. Anaambia hata mimi niliwaona mlipokuwa napita pale. Kaambia hongera umeoga umependeza kanambia ndio. Akanambia inaonekana nina shida ya ni kama vile nina 
mental disorder eh yani ukishasikia kicha anakubali ndio amepona psychologia ndivyo inavyosema kwa hiyo nikakaa naye kama psychologist nikazungumza na nikaanza kumwambia mdogo wangu tumekuletea dawa hautaki kumeza dawa kwa nini usikubali hizi dawa akaniambia ziko wapi nikaziombea tena nikamwambia hebu anza kumeza akaanza kumeza mabibi na mabwana as i speak to you now ni mzima hajambo wala ni kuambia aliwahi kuugua kichaa kuna siku moja wakati ule wajuma la, la wachungaji akiwa hapa alikuja hapa hen samboi amevaa suti mlimuona ndio huyo hapo sasa hayo makofi hayatoshi ungeinua tena mikono yako ungempigia makofi ya shangwe haleluya ni mzima hajambo daktari alitumshauri tu hapa dar es salaam akatuambia pana mbu wengi malaria mara kwa mara haitajiki kwa sababu anapata cerebral malaria tumpeleke kijijini mahali ambapo wakati mwingine hawezi kuwa na maambukizi ya malaria sana tukampeleka alipofika kule tunajiuliza atafanya nini lakini amefika kule amefungua ana mini supermarket ana saloon ana biashara ana fedha anatusaidia yeye ndiye anafanya kazi huko my god my lord yeye ndio manager wa familia ndiye anayesimamia mambo yote na kila kitu na as i speak it to you Mwenze sijui atakaye ninunulia suti hapa kati yenu nani lakini mimi nataka nivae suti ya kumwambia Mungu nililia mno alipokuwa jalalani tarehe sita Januari anao harusi ya heshima mno Hayo makofi hayatoshi ungeinua tena mikono yako pigie Mungu makofi ya shangwe pigie Jehova vigelegele vya shangwe haleluya Inua tena nisaidie kumpigia Mungu makofi. Baada ya, ya mdogo wangu kupona, hata maisha ya mama yameongezeka. Kwa sababu alikuwa na stress mno. Anasema Mungu, ziwa hili ninyonyeshe mchungaji. Ziwa hili limenyonyesha kicha. Mungu, where are you? Nataka niseme msongo wa mawazo unaoweza kutokea kwenye familia kwa sababu ya magonjwa ambayo wakati mwingine tunakutana nayo. Ha, leo tuko kwenye maandalizi ya harusi. Na pengine nitakuletea na kadi yangu ya harusi ya mchango. Haleluya. Nisipokuletea nitakupigia simu. Lakini ujue ya kwamba nina furaha kwenye moyo wangu kwa kiasi gani ya kuona ni mdogo wangu tunanyang'ana ziwa. Fikiri harusi yake ndio Januari mwakani tarehe sita. Na mimi na kwa na ibada hapa tarehe moja paka tarehe mbili ndio naondoka kwenda moshi kwenye shughuli ubwabwa kwa kwenda mbele hata kitaeleweka kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye kwa nini Jehova ameafuta machozi yangu yule aliyefuta nasema tena pokea afya pokea piga makofi ya shangwe nisaidie kuatikisa watu wawili watatu mwambie Mungu akuongezee siku na afya Jehova akuongezee siku na afya ninasimama kwenye madhabahu hii ninatangaza ya kwamba miaka yako haitakuwa miaka ya maradhi haitakuwa miaka ya aibu haitakuwa miaka ya fedheha haitakuwa miaka ya lana Bwana akuongezee uzima nasema tena pokea nasema tena pokea afya piga makofi ya shangwe pigie Mungu vigelegele hayo vigelegele hivyo havitoshi piga vinavyoeleweka kwa jina la Yesu Kristo na mimi ninasimama kwenye madhabahu hii ninawatangazia watu wa nyumbani kwako wawe na afya kwa jina la Yesu watu wa familia yako wawe na afya kwa jina la Yesu mwili wako uwe na afya kwa jina la Yesu washindi wanaopiga kelele pigie Jehova vigelegele vya afya piga tena sema haleluya i'm very sorry let us talk Najua tukiongea lazima ninaijenga imani yako. Neno la Mungu, Biblia inasema neno la Mungu kusikia huja kwa neno la Kristo. Na imani huja kwa kusikia. Na kusikia huja kwa neno la Kristo. Kama haujasikia, inawezekana usiamini. Ma, uh, na kuomba baraka ile. I'm very sorry. Sikuwa nimekuandaa, lakini ni papo kwa papo. Upako wa papo kwa papo kama maswali ya papo kwa papo ya waziri mkuu hebu hebu inua mkono wako mpigie Mungu makofi mengi kwa ajili ya huyu kijana hapa pigie Jehova vigelegele vya shangwe alini surprise you surprise me before let me surprise you acha mimi ni kusurprise leo maana yake ulini surprise we mwenyewe juzi huyu dogo anaitwa Barakaeli ni mshirika wetu kwa sasa hapa kijicho nyama hebu inua mike yako hivi ya 
na huyu ndugu alikuwa anaumwa mimi sikuwa nafahamu siku ya ya, ya kamili ya wachungaji ya sacrament ya meza ya bwana alikuja na baiskeli akakaa pale alikuwa anatembea na wheelchair kama ile pale akakaa pale akawekwa pale na niliondoka huku madhabahuni tukaenda kumshirikisha alikuwa hawezi kutembea analetwa na wheelchair hapa kanisa lakini sasa juzi akaja ofisini ananisalimia tukasalimiana tu haraka haraka na nini baba mchungaji naomba nikusalimie zaidi nikamwambia una zaidi ya gani hasema mchungaji unakumbuka mimi nilikuwa nakaa pale kanisani na kwenye kiti cha nikamwambia tafadhali ambia kitu gani asema nimepona umepona wewe unatembea kwa miguu yako wewe mzima kabisa eh lakini alikuwa nakaa hebu tafadhali baraka hebu tuambie kidogo kidogo tu sio sana lakini angalau tuambie ulikuwa unasumbuliwa na kitu gani na ulikaa kwenye wheelchair kwa muda gani bwana sasa nilikuwa naumwa ni actually ni why cells zilishambulia zilishambulia cells za fahamu kwa hiyo nikawa kama ni paralyzed mwili mzima eh uh-huh. hebu naomba uongeze hiyo mic nika paralyze mwili mwili mzima kwa hiyo nikawa siwezi kutembea wala kufanya kitu chochote na, na mimi nilikuwa naishi Arusha kwa hiyo nikawa nimetibiwa kule ikawa imeshindikana kutibipona kwa hiyo nikawa nimekuja huku katika maombi Mungu akanisaidia nilipona alichukuliwa kutoka Arusha alichukuliwa kutoka Arusha ameparalyze alikuwa na shida kwenye cells na akaja hapa akawa nakaa kwenye ule chair hapa kanisani alikaa kwenye ule chair kwa muda gani nilikuwa karibu miezi mitatu na unaonaje ulipokuwa unakuja pale ulikuwa na miguu yako vizuri na ghafla ukashindwa kutembea na unakuja pale kanisani unasukumwa na wheelchair unakuja hapa kwenye maombi ulikuwa unajisikiaje kwa kweli inaleta depression kubwa sana namshukuru Mungu sana fikiri kijana kama huyu shetani alikuwa anataka amketishe kwenye 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 kiti cha ulemavu akae hapo kwa maisha yake yote handsome boy like this one Biblia inasema maana nitakurudishia afya nami nitakuponya jeraha zako zote Mungu amemrudi hayo makofi ya toshi jamani tungeinua tena vigelekele vya shango <laughs> Mzee yupo mzee yupo hao ameshaondoka Arusha ameshaondoka Baba yake ilibidi atoke Arusha asema nataka nika ukanionyeshe huyo mchungaji Sasa baba yake akaja akafika pale ni wewe Nikamwambia baba kuna kitu mimi sikuelewa maana kwa kweli kwa namna nilivyokuwa namuona nakaa kwenye wheelchair hapo. Kuniambia kwamba angeweza kuinuka immediately, angeweza kutembea na angekuja anatembea kwa miguu yake kanisani. Ali akaniambia mchungaji ni yule niliyokuwa natembea nikiwa nabebwa, nikiwa ninaletwa na kigari kanisani na Mungu ameniponya. Na nimemaliza hizo uh, nimeendelea na mazoezi ya, ya, ya kidaktari na madawa, lakini namshukuru Mungu sana kwa sababu ilishashindikana na nilikuwa nimeshakata tamaa ya kwamba maisha yangu ndio hivyo tena kama unatembea ghafla umeanza kuwa kwenye baiskeli unaona kama maisha ndiye ameishia hapo aimidiwe Mungu ambaye anasema ataturudishia afya katika maisha yetu labda nikuulize jambo jingine la mwisho sasa hivi unaweza kutembea kabisa 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 naweza kukimbia wewe hapo unaweza kukimbia kabisa Ah, hayo makofi ya toshi. Pigia Jehova vigelegele vya shangwe. Pigia tena. Ah, hebu bwana, hebu kimbia, hebu hebu weka cameraman. Hebu so, hebu kimbie mpaka pale nyuma tu kuone kabisa Jehova anavyotenda. Ah! Hayo makofi ya toshi mpigie tena. Jehova vigelegele. Hallelujah! Ni mwezi uliopita alikuwa anakaa pale na wheelchair leo anaweza kukimbia mbio za marathon na mimi ninasimama nasema ile neema ya upako iliyomponya huyo kijana acha iponye maisha ya kwako na watu wa nyumbani kwako wote wanaopokea nasema tena pokea nasema tena pokea halafu piga makofi ya shangwe nisaidie kuatikisa watu wawili watatu waambie Mungu akurudishie afya mwambie tena Jehova akurudishie afya maisha yako arudishie afya kwenye mwili wako rudishio afya Baraka Mungu akubariki sana unaweza ukarudi pale ulipokuwa umeketi. Alafu inua mkono wako tena mpigie Mungu makofi ya shangwe. Pigie Jehova vigelegele. Haleluya!
Mungu ataturudishia afya. Yeye ataponya majeraha yako yote. Leo anakimbia, leo anatembea. Wala hajakaa akabaki anasema anachuchumia na ulemavu. Ah, Mungu amemuinua. Anatembea peke yake. Hayo makofi ni ya vigelegele kwa Bwana Yesu. Hallelujah. Na mimi ninasimama kwenye madhabahu hii. Kwa mamlaka niliyopewa na kanisa na kwa mamlaka niliyopewa na Yesu Kristo mwenyewe. Ninawatangazia ninyi nyote na watu wa nyumbani kwenu, Mungu akurudishie afya kwa jina la Yesu Kristo. Mungu akurudishie afya kwa jina la Yesu. Jehova akurudishie afya. Poke afya. Poke afya. Halafu inua mkono wako piga makofi mengi ya shangwe. Haleluya. Ninawatangazia ninyi wote kwa majina yenu kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo mwenye mamlaka ya funguo ya mauti na kuzimu hakuna atakaye kufa chini ya miaka ambayo Jehova amekusudia katika maisha yake tunakataa pili machua death tunakataa na ulemavu kwenye maisha yako kwa jina la Yesu Kristo Nazareth aliye hai Mungu akupe maisha marefu kama ya Simeoni Pokea upako wa kisimioni kwa jina la Yesu. Pokea tena wako wapi wanaoshangilia, wanaoweza kumpigia Jehova makofi ya shangwe. Macho yako yaone maono yako. Macho yako yaone kama Simeoni, kama Simeoni alivyomuomba Mungu, akamwambia Bwana sasa yatosha, macho yangu yameona na mimi ninasimama kwenye madhabahu hii, macho yako yaone yale maono ambayo umeyatengeneza ile mipango ambayo umeitengeneza hautatengeneza wakarithi wengine lakini Mungu atakupa neema ya kuona mwenyewe kwa macho yako Jehova kutendee wanaopokea wapige tena vigelegele vya shangwe hallelujah you will never die hakuna pili machua death kwa jina la Yesu tunakataa pili machua death Mungu akupe utimilifu wa maisha yako Ninajua kiwango cha maono ulionayo ni kiwango cha miaka ulionayo katika maisha ya kwako. Hautakufa ukaacha maono yako. Ninasimama kwenye madhabahu hii. Ninawatangazia tena kwa mara nyingine. Mungu aziongeze siku zako kwa jina la Yesu. Hazita kuwa siku za machozi, hazita kuwa siku za majuto, hazita kuwa siku za misiba na maombolezo. Siwe siku za afya kwa damu ya Yesu Kristo. Siwe siku za afya. Piga makofi sema Hallelujah. Simama kwa miguu yako. Can you stand up please? Acha tuombe. Acha tuombe pamoja jioni ya leo. Acha tuombe. Tuna prayer point moja ya kwanza ni kurudishiwa afya kwa wale wagonjwa chochote unachoumwa, unachokihisi ndani yako. Mungu akurudishie afya. Lakini jambo la pili, tunataka kuomba umri wako. Mwambie Mungu juu ya umri wangu. Mwambie Mungu juu ya maono nilio nayo. Nataka nikwambie maombi ya siku hii ya leo yatajenga miaka mingi mbele yako yenye matumaini makubwa sana. Yataleta future even kwa watoto wako. Yatatengeneza future ya watoto wa watoto wako pia. Maana kadiri ya miaka Mungu anayokupa ya kuishi kuna vitu utatengeneza vitatoka kwa watoto vitaenda paka kwa wajukuu. Maana mtu mwenye hekima huachia wana wa wana nyumba na urithi kwa jina la Yesu Kristo. Na Mungu atakupa neema ya kufanya kazi na utawaachia wana wa wana na wana wa wanao Mungu akupe nafasi ya kuona kwa macho yako. Ukaone wajukuu na vitukuu. Wako wapi wanaopokea jioni ya leo? Nataka nikwambie neno linalotoka mbele za Bwana halitamrudia bure Jehova El Shaddai. Kwa hiyo mwambie Mungu nipe ma, nipe nipe umri wa maisha yenye afya mpenzi na ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo uwe na afya yako ufanikiwe katika mambo yote naomba sasa watu wachache wanaweza kufika hapa mbele wanaobaki kule kwenye viti ni sawa tutaomba pamoja na wale walioko kwenye YouTube saa imefika ya kumwambia Mungu neno ya kumwambia Mungu Jehova jambo fulani katika maisha yako wengine mna magonjwa amethibitishwa na madaktari don't worry about that usiogope juu ya hayo Mungu wetu amesema atakurudishia afya. Na mimi nataka nikwambie real atakurudishia afya. Na kuomba usione juu ya yale unayopitia, Mungu atakurudishia afya kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. Jesus, 
watu wachache wanaofika hapa mbele na wale wengine hebu inua mkono wako juu pamoja nasi na tafadhali imba pamoja nami katika korasi hii wewe ni Mungu tuponyae ulituma neno lako ili kupona hebu imba pamoja nasi katika korasi hii inua mkono wako juu abudu kwa kifupi tunapoingia kwenye maombi na mimi nawaombea wazazi mlioko hapa na vijana mlioko hapa mwambie ni Mungu awaongezee umri awaongezee miaka kama alivyomuongezea Simeon paka maono yale ambayo umebeba yaweze kutimia yale maono ya huduma uliyobeba ndani yako yaweze kutimia kwa jina la Yesu inua mkono wako abudu pamoja nasi sauti yako yes. pamoja nami inua mikono yako juu funga macho rudia pamoja nami sala hii sema kwa moyo wa furaha Mungu wa rehema utunzae maagano unayesamehe dhambi na kuachilia uovu na kuachilia uovu nami ninatubu mbele zako nami ninatubu mbele zako naomba unirehemu ya Bwana naomba unirehemu ikiwa kuna dhambi ikiwa kuna dhambi yenye uhalali lenye uhalali na kwa mlango wa dhambi na kwa mlango wa dhambi nikaugua nikaugua mauti kanifuatilia mauti kanifuatilia ninatubu hiyo dhambi ninatubu hiyo dhambi naomba unirehemu naomba unirehemu unioshe kwa damu yako unioshe kwa damu yako sasa tangu sasa uhalali wa magonjo uhalali wa magonjo na uhalali wa mauti uhalali wa mauti katika maisha yangu katika maisha nina uondoa hivi leo ninaiondoa kwa damu ya Yesu Kristo kwa damu ya Yesu tangu leo tangu leo ninalipa gharama ninalipa gharama ya dhambi na uasi kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu kwa damu ya wala sidaiwi chochote kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu ninasimama hivi leo ninasimama hivi sawa sawa na neno lako kama ulivyosema kama kwa kinywa cha nabii Jeremia ya kwamba utanirudishia afya baba ninasimama kwenye madhabahu hii na nirudishiwe afya kwa damu ya Yesu kwa damu ya Mimi na watu wa nyumbani kwangu Mimi na watu na watu wa nyumba yangu na watu wa nyumba na afya na tuwe na kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu kila aina ya magonjwa kila aina ya misiba ambayo imeshikilia maisha yetu tangu sasa magonjwa yote toweka 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 kwa damu ya Yesu achia maisha yangu 
Zina aliachia jina la Yesu. Lipite ndani yangu. Katika mifupa. Katika nyama. Katika misuli. Katika chembe za damu. Kwa damu ya Yesu Kristo. Nguvu za giza. Roho za mauti. Roho za lana. Achia maisha yangu. Achia maisha yangu. Toeka sasa. Kwa damu ya Yesu. E Bwana. Ninakusihi. Kama ulivyo nena wewe sio mwanadamu hata useme uongo wala sio mtu hata ujute kwa vile umesema unanirudishia afya ninapokea 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 na nirudishiwe afya kwa damu ya Yesu hivi leo ninasimama sawa sawa na neno lako ninakuomba e bwana kwa jina la Yesu kama ulimwongezea Simeoni miaka ya kuishi kwa ajili ya maono ninainua maono yangu e bwana ninaomba uniongezee maisha marefu miaka ya kuishi miaka ya kuishi hili nitimize maono yangu kwa damu ya Yesu ninakataa kufa ninakataa mauti kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu tangu leo maisha yangu yaongezwe na siku zangu ziongezwe na miaka yangu iongezwe kama Hezekia kama watumishi wako kama Yona ulivyomtoa kwenye tumbo la samaki ukamwongezea kuishi e bwana wa mabwana ulivyowatoa Shadrach na Meshach na Abednego kwenye moto ulivyomtoa Danieli kwenye tundu la simba nitoe bwana kwenye magonjwa haya kwenye mauti haya ulivyo muita Yusufu ukamtoa kwenye shimo paka akawa waziri mkuu oh bwana wa mabwana maisha yangu miaka yangu na iongezwe hivi leo magonjwa ya mauti yanayowinda maisha yangu acha kutoka sasa anza kutoka sasa anza kutoka sasa kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu miaka yangu na ikaongezwe e bwana wa mabwana juu ya kazi zangu maono yangu na mambo ninayoyawaza ukayafungua wewe peke yako kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu tangu sasa maroho ya mauti mapepo ya kila namna manguvu ya giza roho la mauti majini mauti kila aina ya mapepo magonjwa ya mauti roho za lana magonjwa yote magonjwa yote kwa majina yenu ninalitia jina la Yesu kwa damu ya Yesu jitenge na nafsi yangu jitenge na nafsi yangu jitenge na nafsi yangu toeka leo achia maisha yangu kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu hebu inua sauti yako mbele za Bwana inua sasa anza kuomba unajua mambo ambayo unayo pengine una wagonjwa wako hospitalini pengine una wagonjwa wako nyumbani pengine we mwenyewe unaumwa pengine we uko hapa ambaye unaumwa ninasimama kwenye madhabahu hii kama mchungaji na watumishi wa Mungu hebu inua sauti yako endelea kuomba ombea na maisha yako ombea maono yako ombea miaka ya kuishi duniani kata maro ya mauti fukia kila makaburi ambayo shetani ameafukua kwa ajili yako kuzika maisha yako hebu inua sauti yako omba mbele za Bwana kwa jina la Yesu Kristo na jina la Yesu Kristo Baba endelea kuingia kati. Oh Jesus 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 Jesus. Endelea kutenda kwa makuu. Yes. Baba asante kwa ajili ya watoto wako hao ambao jioni ya leo wanasimama kwenye madhabahu hii na wanasimama katika malango ya nyumba yako. Wewe Mungu ni mwaminifu uliyesema nami ninachoma neno langu ili kuponya. Baba angalia watoto wako hawa. Nami ninawaombea wote kwa majina yao. Ninainua baba na mama na kijana huyu. Ninaachilia jina la Yesu lipenye kwenye mifupa kwenye nyama kwenye misuli kwenye chembe za damu maumivu ya kila namna ikiwa ni kansa au uvimbe au mateso 
ya namna yoyote ndani ya mimi baba nalipitisha jina la Yesu Kristo anawaletea ndani yako tangu sasa jina la Yesu linapenya jina la Yesu linapenya jina la Yesu ndio 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 roho mtakatifu tembea na nguvu yako tangu sasa maumivu ya kila namna magonjwa yote maroho ya mateso laana za kila namna manguvu ya mapepo na majini roho za kichawi na kishirikina hekima yote ya kuzimu tunaivunja kwa damu ya Yesu paka acha 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 kwenye kwenye bwana Jehova ninaachilia moto in the name of Jesus moto wa bwana ulao juu ya mapepo juu ya majini mauti juu ya matambiko ambayo watoto wa Mungu wameapishwa wametambikwa kwenye familia zao chochote ambacho kimekuwa ni cha kurithi magonjwa ya kurithi magonjwa ya ukichaa magonjwa ya kisukari magonjwa ya figo magonjwa ya moyo magonjwa ya kisukari magonjwa ya kuparalyze kila aina ya magonjwa ya kurithi ambayo yapo kwenye miili yao kuna vidalili vya kuugua hayo magonjwa baba ninakata mawasiliano katika ulimwengu wa roho kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareth ali hai tunavunja hivyo vifungo na nira roho za laana roho za mateso paka acha 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 kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu magonjwa ya ukoo magonjwa ya kurithi hizo kansa kwenye figo tezi dume haya 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 katangu sasa magonjwa ya kizee kuparalyze naachilia jina la Yesu lipenye kwenye mifupa lipenye kwenye nyama lipenye kwenye misuli lipenye kwenye chembe za damu pokea 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 afya pokea afya pokea afya pokea afya pokea afya pokea afya kwa jina la Yesu kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareth aliyehai kila aina ya magonjwa ambayo yameshambulia familia maroho ya mauti magonjwa ya kila namna Jehova ninasimama hivi leo kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareth aliyehai ninangoa hayo mapanda ya kipepo roho za laana roho za mateso na misiba ninangoa kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareth aliyehai kumbu za kisa Faka kwa jina la Yesu Kristo kwa jina la Yesu kwa damu ya Yesu Kristo magonjwa yote ya kurithi kila aina ya laana kila aina ya magonjwa ya kuzimu ndivyo tunavyoongoa ndivyo tunavyoongoa ndivyo tunavyoongoa kwa damu ya Yesu Kristo another eternal life katika jina la Yesu Kristo baba baba asante kwa ajili ya watoto wako hivi leo angalia familia hizi ambazo zina madawa mengi zinalipa gharama hospitali Baba 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 angalia machozi ya watoto wako ona kilio cha watoto wako jioni ya leo ona maongolezo ambayo wanaomboleza e bwana baba tunachabiri uzima na afya Jehova ukawarejeshe afya angalia hawa ambao wameugua angalia hawa ambao wamekaa hapa angalia hawa ambao wameteseka angalia hawa ambao wameteseka kwa miaka mingi baba onekana katika maisha yao onekana kwa sababu unaishi na miliki na kutawala wewe ni Mungu okoaye na njia za kutoka mautini sina wewe peke yako Baba asante kwa sababu unaishi asante kwa sababu unamiliki asante kwa sababu unatembea kwa damu ya Yesu Kristo anatarajia kwa damu ya Yesu Kristo anatarajia kuvu za kisa roho za mauti roho za laana haya haya chifua taka kwa damu ya thamani ninaachilia jina la Yesu kwenye hivyo vitovu napitisha moto fire 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 in the name of Jesus moto 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 Mato kwa damu ya Yesu Kristo anadaletalia kwa damu ya Yesu nguvu za kisa roho za mauti roho za laana fire 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 moto wa Jehova moto wa Jehova kila ina maganda kipepo nguvu za kisa roho za mauti roho za mauti haya 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 mauti ya kila namna mauti ambayo imeshika familia mauti inakuita haya 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 toka 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 ya watu hawa kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu Kristo kwa damu ya Yesu kila ina magame ya kipepo magufu ya kisa roho za mauti haya toweka 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 kwa jina la Yesu Kristo na Nazareth aliyehai 
Asante kwa ubatizo ya mi uchiza Una ubatiza na yuwatu Mi uchiza yako Mi uchiza yako Tunaikiri katika china la Yesu Christo Achilia uhai Achilia uhai Achilia uhai Kwenye mishipa Kwenye mifupa Kwenye misuli Kwenye nyamu Baba achililia Haichalisha china kani Tunaribu kila kitu Kwa china la Yesu Hallelujah. Inua mikono yako juu tu. Haleluya. Nisikilize. Oh yes, asa. Naiona nguvu ya Mungu kwenye madhabahu hii inatembea. Oh, Kuna watu wachache ambao wanakufa na umri fulani. Kifika umri fulani, lazima aanze kusumbuliwa na figo. Lazima aanze kufunguliwa kusumbuliwa na moyo sijui na kitu gani. Ni kama family disease ambayo imetafuna familia. Inua mkono wako juu. Kuna wamama ambao katika matumbo yao wana maumivu makubwa sana kila mwezi na, waka, na wengine wamefanyika hata tasa wanatafuta watoto hawajapata na iona nguvu ya Mungu kwenye madhabahu hii na iona nguvu ya Mungu na iona damu ya Yesu Kristo kuna ambao katika maisha yao ya kawaida wameshawahi kufikiri kufa kama mchungaji kimaro umewahi kujiwazia kufa ukatamka ukasema ni bora hata ungekufa kuliko ungeishi Inua mkono wako juu. Nataka uyafute hayo maneno. We sio wakufa. Haufi kwa sababu ya wale wengine walivyokufa na figo na pressure. We ni mwana wa Mungu jioni ya leo. Inua mkono wako juu. Ndio. Oh baba. Tulia tu. Tulia tu. Tulia tu. Tulia tu. Ndio. Baba. Asante kwa sababu ya neno lako. Na mimi ninasimama na watumishi hawa kwenye madhabahu hii. Neno lako liwe asili juu yao. Tembea katikati ya watu hawa. Kama radi, kama moto, kama umeme. Nguse na huyu baba. Nguse na huyu mama. Nguse huyu binti. Nguse huyo kijana. Nguse kwa damu yako. Nguse na damu yako. Ndio. Guswa. Ndio. Naona nguvu ya Mungu inatembea. Naona ndio naona nguvu ya Mungu inatembea usiogope hiyo vibration unaona mwili wako unatikiswa usiogope ndio 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 roho mtakatifu tembea na nguvu yako ya kimbingu achilia sasa e bwana ardhi katetemeshwe kwa jina la Yesu mapepo ya mauti majini mauti mizimu mizimu mliopandikiza magonjwa ndani ya watu hao haya 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 Anza kuaga, anza kuaga Mapepo toroka Toeka, toeka, toeka Na chini ya moto, 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 moto Moto wa Jehova Moto wa Jehova Moto wa Bwana Ninakata mawasiliano Kwenye ulimwengu wa mwili Na kwenye ulimwengu wa roho Chochote amacho adui umekipanda Katika maisha yao Saa umefika Saa ya ukobozi Saa ya ukobozi Tembe ya Bwana na gufi yako Dio, 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 dio Kwa china na Yesu Kristo Mapepo yote Haya, chivue, chivue Toka, toka, toka Kansa chivue Magoncho ya figo chivue Toka kwenye lo tumbo na uzazi Majini, majini mahaba Na otafuna watoto kwenye lo tumbo Na pitisha moto Faya Faya Moto wa Jehova Moto wa Jehova Toeka Nagusa vitovu vienu na moto wa Bwa Nagusa hivyo vitovu na moto wa Jehova Nagusa hivyo vitovu na moto wa Jehova Nagusa hivyo vitovu na moto 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 kwa china la Yesu Kwa damu ya Yesu Kwa damu ya Yesu Kristo Baba, haya, haya, ribu makano zote Kila ina mapepo Kila ina manguvu ya kichawi Ya liyo funga maisha yako Na ukaapizu Kila simama kwenye madhabahu hii Hauta kufa kwa jina la Yesu Hauta kufa kwa jina la Yesu Makaburi ya liyo chimbwa Sada zote Silizo kuwa zimetengenezwa Sina achilia fa Na tengeteza hizo sanda 
hizo saga za mazishi nazichoma kwa damu ya Yesu kwa moto 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 in the name of Jesus moto 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 hakuna kitu ambacho kinabaki kila mapando ya kipepo magonjwa ya figo yayuka magonjwa ya kansa yayuka magonjwa ya utu wa mgongo yayuka magonjwa kwenye vifigo yayuka kwa jina la Yesu toweka 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 kwenye utu wa mgongo hachi ya maumivu ya kichwa maumivu ya miguu maumivu ya kiuno maumivu ya kila namna toweka 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 naachilia moto wa Bwana yes na iona nguvu ya Mungu ya uponyaji pokea uponyaji kwa jina la Yesu budishi wa afya kwa jina la Yesu fupa kwa mfupa nyama kwa nyama mishipa kwa mishipa chembe za damu zikaungane mifupa mikavu ikaungane kwa jina la Yesu hiyo nyonga ikaachie kwa damu ya Yesu Kristo hayo maumivu ya tumbo toka 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 achia kwa jina la Yesu Kristo anadhalia hali hii Yesu tunakuinua Jehova tembea na nguvu yako na uwezo wako wa ajabu katikati ya watoto wako vile ukawaponye e bwana oh, hata waliokuja hapa na wheelchair waliokuja hapa na baiskeli Jehova ukabachilie nguvu yako ya uponyaji juu yao waliokuja wakiwa hawawezi oh, pokea afya pokea afya pokea uzima kwa jina la Yesu Kristo Mungu awabariki watoto wako na nguvu yako ya kimbingu na uwezo wako wa ajabu tangu sasa natangaza ukombozi na kufunguliwa na uwekwe huru tangu leo na hata daima na milele baba ninaombea maisha ya watoto wako hawa wape maisha marefu ongeza maisha yao miaka yao Mungu ukaizidishe ili waweze kutimiza ndoto na maono walio nayo wabariki waingie hapo na watoka hapo tangu sasa na milele kwa jina la Yesu Kristo jina lipitalo kila majina na utukufu na heshima zina wewe Mungu wa rehema sasa na hata milele amen washindi wainue mikono yao pigie Mungu makofi ya shangwe pigie tena Jehova vigelekele haleluya amen naomba uketi katika uwepo wa Mungu wetu naomba uketi na naomba uketi na naomba na nyie mrudi pale mlipokuwa mekaa rudini rudini katika uwepo wa Mungu wetu bado nguvu ya Mungu inatembea katika nyumba hii inatembea katika viwanja hivi inatembea kila mahali na nguvu ya Mungu ya uzima na uponyaji inatembea. Nguvu ya Mungu inaiona kwa kiwango kikubwa na usiogope. Mungu anatimiza mujiza mkuu katika maisha ya watu wa kwako na watu wa nyumbani kwako uliowataja kwa majina katika madhabahu hii. Hata wale walioko katika YouTube, mataifa mbalimbali duniani, nguvu ya Mungu kutoka kwenye madhabahu hii imewafungua. Saa hii naomba uchukue sadaka yako nzuri. Ni sadaka ya kurudishiwa afya. Ni sadaka ya kumwambia Mungu juu ya mu, miaka mirefu, miaka mingi utimize maono yako. Nimwambie Mungu nipe upako wa Simioni, niishi kama Simeon. Nitimize maono yangu. Nitimize ndoto nilizo nazo. Nirudishwe afya. Chukua sadaka yako zuri ya gharama. Mwambie Mungu natoa sadaka hii kanisani wala si nitakwenda kulipa hospitali. Inua tu sadaka yako. Na najua Wengine hamjajiandaa. Kiukweli hamjajiandaa kabisa. Lakini tunaye maboksi ya maombi hapa. Sadaka za machozi, sadaka za siri utajiandaa. Mwambie Mungu nimechoka kulipa hospitali. Ninaweka sadaka hii kwenye maboksi haya na Mungu akakuhudumie kwa namna ya kipekee. Simama pale ulipo, simama. Nataka niombe kwa ajili yako na kukuombea ulinzi unapoondoka kwenda nyumbani. Lakini kuibariki sadaka yako. Baba asante kwa ajili ya dhabihu na sadaka hii. Sadaka ya amani, sadaka ya kuepushwa na mabaya, sadaka ya machozi, sadaka ambayo watoto wako wanatoa madhabahuni pako. Ninaomba uikubali dhabihu na sadaka hii. Ubariki na kazi za mikono ya watoto wako. Tumetoa sadaka hii e Bwana. Maana umekubali kuturudishia afya. Mungu wa majeshi, tungeweza tukalipa gharama kubwa mahali pengine, lakini kwako unatutibu bure. Tunakushukuru Mungu. Tunasema asante. Pokea dhabihu na sadaka hii ambayo ni ndogo mno kwako. Lakini thamani yetu ni kumno kwa sababu umetununua kwa gharama ya damu ya mwana kondoo. Basi ulibariki kanisa lako. Watoto wako wanapoondoka hapa, kila mtu aondoke na roho ya uzima na neema yako iambatane pamoja na kanisa lako. Wabariki waingie hapo, wabariki watokapo na utukufu wako uende pamoja nao. Washike na mkono wako ulio hodari 
Wabarikie Mungu mwenyezi waingie hapo na watokapo tangu sasa na hata milele. Na ziombea nyumba zao ziwe na afya, familia yao iwe na afya. Ongeza maisha ya watu hawa. Wape maisha marefu na miaka ya amani katika njia zao na mapito yao sasa na hata milele. Amen. Pokeeni mbaraka wa Bwana. Bwana Mungu akubarikia na kukulinda. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana Mungu akuinulia uso wake na kukupa amani. Mungu akurudishie afya. Uwe na uzima kisha uwe nao tele. Yesu Kristo amesema, nimekuja ili muwe na uzima kisha muwe nao tele. Tunatangaza uzima kiwango cha tele. Na afya kwenye familia yako. Iwepo afya kwenye mwili wako. Akubariki Mungu mwenyezi na roho ya afya na uzima kwa jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu washindi wote waseme amen. Alafu mpigie Mungu vigelegele vya shangwe. Haleluya. Ni wakati wa kutoa sadaka na mimi naomba toe sadaka katika vikapu ambavyo vipo ni tumefika mwisho wa ibada hii. Kesho usiache kuwaleta marafiki ndugu jamaa katika ibada hii. Taomba na watu wachache wagonjwa walioko pale Ha, kabla sijamaliza ibada hii wakati praise team akiimba nami nawakaribisha kutoa sadaka na pale nje pana nakala za DVD pale barazani mlango wa kanisa nakala za DVD mfululizo wa maombi haya baba wa mi lele baba wa mi lele Yeah.